Hello ladies and gentlemen habari kwa majina naitwa Anthony Mlelo wengi wanajua kama jina Trace Magno ni blockchain enthusiast lakini pia ni instructor hapa DN Academy na kama ilivyo wada yetu kuna baadhi ya vipindi ambavyo tunavitoa publicly kwa ajili ya kila mmoja wetu kuweza kupata at least knowledge ambayo itamsaidia ku generate interest au ku build interest ambayo itamfanya aweze ku dig down na kujifunza zaidi aweze kujua blockchain ni nini inafanyaje kazi na yeye kama yeye personally anaweza kafaidika vipi lakini pale atakapohitajika maybe kwenye asasi au sector fulani kutoa ushauri au kuafanya application ya hiyo blockchain aone inatumika vipi sasa kumekuwa na misunderstanding kubwa sana kuhusu teknolojia ya blockchain kwamba inafanyaje kazi na ni mipaka yake ni ipi sasa leo ningependa kutumia mfano mwepesi sana ili kuweza kuwaonesha watu kwamba blockchain ni nini. Kwanza kabisa lazima tujue kwamba blockchain it's just an underlined technology ambayo inafanya kazi ya ku provide interface au guideline ya kujenga project ambazo zita run under three pillars ambazo ni decentralization, transparency pamoja na security. Sasa tunapokuwa tunazungumzia ni underlined technology ambayo juu yake kuna uwezo wa kujengwa project of tofauti. This means nikisema nifanye demonstration hapa ni kwamba We are having uh, this one here is a blockchain. Sasa so, blockchain tumesema ni underlying technology. This is blockchain here. Sasa so, kama hii ni blockchain that means kama ni underlying technology maana on top of blockchain kuna vitu vingi sana vinaweza vikajengwa hapa. Mtambuka eh vikajengwa vitu vingi sana vikajengwa projects za mambo ya fedha, vikajengwa projects za mambo ya ownership Uh, social networks ambazo tunaita social five vitu vingi sana mawasiliano kwamba project nyingi zinaweza zikajengwa juu ya blockchain lakini ili ziweze ku katika mfumo wa blockchain lazima zizingatie zile protocol au codes ambazo hii blockchain imeweza kujengwa nazo ndio maana ya blockchain hiyo na one thing ambacho napenda sana watu wajue ni kwamba blockchain haija replace utaratibu labda wa biashara utaratibu wa mawasiliano utaratibu ila imebadilisha namna ambavyo huu hii biashara itakapokuwa inafanyika protocol zake zitakapokuwa zinafuatwa ziko tofauti kwa sababu pale ndo blockchain ambayo imebadilisha zile protocol zote kwa zinafuatwa ili kufanya biashara protocol zinafuatwa ili kufanya mawasiliano ndo zinabadilishwa lakini ile sensi ya mawasiliano sensi ya biashara inabakia katika logic ile ile yani hapa ni mfano tuseme katika uwaji wa teknolojia tukitoa blockchain hapa kama tukiamua kutoa blockchain tuseme kwa mfano leo hii tukawa na kitu kinaitwa uh, mawasiliano tuseme kuna kitu kitawa katika hali ya kawaida mawasiliano haya mawasiliano back in the days ilikuwa ukitaka kufanya mawasiliano na mtu ambaye yuko remote area na wewe ina maana kulikuwa kuna mtu anatumwa si ndio we uko hapa point A uko point B utamtuma mtu achukue taarifa aende kupeleka huko lakini sense ilikuwa ni nini ni mawasiliano. Baadaye kukaja mambo ya maybe barua. Lakini ilikuwa inatumwa kwa mtu husika. Lakini sense inabakia ni nini mawasiliano? Ila tu namna mawasiliano yalivyofanyika ndio imebadilishwa. Baadaye pia ikaja mfumo wa email. Kwamba unaweza ukatuma message yako ikaenda kamfikia mtu. Lakini still sense ilikuwa ni mawasiliano. Imebadilishwa tu namna ambavyo haya mawasiliano yanaenda kufika kwa mtu mwingine. Lakini still it is communication baadaye zimekuja simu si ndio eh unawasiliana unafika huko yote hiyo ni nini ni mawasiliano kwa unaweza kuona hapa kwamba kumekuwa na ukuaji wa teknolojia kwenye namna mawasiliano yanayofanyika lakini haijabadilisha sense kwamba mawasiliano ni ni, ni, ni kutoa kupeana taarifa kati ya kipengele A kwenda kipengele B sawa sawa sasa tukirudi kwa huu mfano nilivyoutoa mawasiliano tukirudi kwenye mfano mwingine kabla sijaenda kuielezea blockchain tena zaidi ili uweze kuelewa nini ambacho kinafanyika ni kwamba tuzungumzie kwa mfano kuna application kama WhatsApp ne, WhatsApp kuna application kama Instagram ne, kuna application kama sasa tukasema labda whatever Snapchat kuna application nyingi sana hizi application zinazokuwa zina run zinaweza zika run katika iPhone ambao sasa iPhone ina operating system ya iOS. Inaweza ika operate katika labda uh, Samsung maybe Samsung. Ambao operating system yake ni nini? Ni Android. Na back in the days ilikuwa inaoperate hata kwenye Nokia zile za zamani zile tukitukeka kama mfano tu lakini Nokia 
ilikuwa ni kama sio Symbian basi ilikuwa ni Java operating system yake. Kwa hiyo Instagram ina operate katika iPhone kupitia iOS, ina operate katika Samsung kwenye Android, ina, ilikuwa ina operate hata kwenye Nokia kupitia zile simu kama no, hizi Nokia C3, Asha ilikuwa ni Symbian. Sasa ukiangalia hii application ya Instagram ni ile ile. Ila ukichukua Instagram application ambayo ume install kwenye iOS ukaiweka kwenye Android haita run. It won't run kwa sababu protocol za foundation layout application ambayo ndo hii hapa application ya, ya msingi operating system ziko tofauti na iOS ziko tofauti na nini na Symbian lakini haimaanishi ile application ambayo imejengwa juu yake itakuwa inafanya kazi tofauti Instagram ambayo unaitumia kwenye iPhone is doing the same work ambayo inafanya kwenye Android inafanya hivyo hivyo kwenye ili inafanya hivyo kwenye Symbian sasa tunaona vizuri kwa the same applied kwa WhatsApp the same kwa nini kwa Snapchat kwa hiyo kilichobadilishwa hapa ni ile teknolojia ya msingi ambayo inatumika kuoperate lakini haijabadilisha maana ambavyo WhatsApp inafanya kazi. Ukitumia kwenye Samsung, kwenye iPhone uta experience the same thing kwa sababu imejengwa kwa ajili ya mawasiliano, ku share na kufanya kila kitu na features ambazo zitakuepo huku kwenye iPhone na huku zitakuepo na huku zitakuepo na hata updates zikifanyika zitafanyika kote lakini ile coding ya ile application ambayo kuna fanyika ni tofauti. Sita kama tunaelana vizuri. Kwa hiyo the same apply tukija kwenye upande wa blockchain, eh? Tukija kwenye upande wa blockchain. Tunaweza tukasema hapa kuna 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 mambo ya fedha, si ndio? Eh? Sasa tukija kuna mambo ya fedha hapo, my markers today are poor. Sorry. Okay. Let's see if this one is going to work. Kuna mambo tumesema ya fedha. Eh? Sasa tukasema kuna mambo ya mawasiliano. Eh, kuna mambo sui ya insurance. So many things. Si ndio? Na kwenye fedha hapa sasa tu, iko hivi. Kuntuseme kuna 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 ulimwengu wa kawaida, tuseme kuna tuseme kuna blockchain hapa. Na tuseme kuna 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 centralized world, central central centralized Sawa. Mambo ya fedha au tunaweza tukasema hisa hapa. Kwa sababu kama mliangalia kipindi changu ambacho kilipita, cryptocurrencies zinazokuwa zinafanya kazi ambazo zimejengwa katika mfumo wa blockchain, especially zile utilities zinakuwa na sifa ya hisa na fedha at the same time. Lakini tukirudi kwenye blockchain hapa. Haya mawasiliano yanaweza akajengwa katika mfumo wa blockchain. Tukaita metaverse kwa sababu haya mawasiliano yanakuwa decentralized. Yanakuwa sana sana yamejengwa katika a uh, visual world hapa niongezana nikaongezea hata na internet hapa unaona uh, sensi ya mawasiliano ambayo yanafanyika kupitia blockchain na kwenye ulimwengu wa kawaida wa centralized kama simu za kawaida na kadhalika hamna tofauti kwa sababu the sense is to make a communication communication link lakini kwenye blockchain kuna improvement ambazo zimefanywa kwa ajili ya kuongeza accessibility ya mawasiliano lakini haitoi maana kwamba hii blockchain imetoa access ya mawasiliano na namna unavyowasiliana haimaanishi taarifa zitakuwa tofauti ni zile zile za mawasiliano eh mambo ya insurance kupitia NFT kwa mfano kwenye huu centralized world utapata insurance za kawaida insurance za afya insurance za magari lakini kama utajenga kupitia mfumo wa blockchain utaita NFT zinajenga katika NFT lakini haitabadilisha maana kama hii ni bima ya afya basi huku kwenye blockchain itakuwa ni bima ya magari no itakuwa ni bima ile ile isipokuwa namna ambavyo ile bima inatumika na kuwa accessed ndio inakuwa tofauti kwa sababu huku imejengwa kwenye blockchain na huku imejenga katika ulimwengu wa kawaida ambao ni centralized. Kwa hiyo the thing is to understand kwamba blockchain has not come to change on how these sectors are working. I mean those logic of those sectors. But imebadilisha on how they are being implemented to work. Ila ile sense ya mwisho inabakia ni ile ile. Eh? Kwa mfano mambo ya internet. Internet ni kuperuzi, kuwasiliana, kushare na kadhalika. Lakini kupitia blockchain internet imeongeza kipengele cha nini? cha web 3.0 ambacho ni kipengele kinachoongeza ownership kwamba internet 1.0 ilikuwa ni read only 2.0 ilikuwa read and write kama hizo mambo za insta kwamba unaweza kuandika na unaweza ukasoma lakini kwenye kuongeza kwenye blockchain unaweza ukaandika ukasoma na ukamiliki kile ulichokiandika kupitia NFT kwamba NFT most of the time inatumika kama ni intellectual property ownership yani kwamba ni kutengeneza ile eh, sense ya intellectual property ownership sasa kwenye web internet Uh, web 3.0 kwamba naweza nika tweet ile tweet nikaimiliki kwamba hata kama Twitter ikizima naweza nikaenda kuiproject ile tweet yangu sehemu nyingine ndo maana halisi ya mabadiliko ambayo yanafanyika lakini haijatoa sense kwamba tunatumia internet it has not changed that 
Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa mfano tukizungumza watu wengi sana wachanga kwenye biashara kwa mfano ya fedha. Utility crypto uh, zina tabia ya kupanda thamani na kushuka lakini kupanda thamani na kushuka kwa kwa kwa, kwa sarafu digitali eh, hakuna tofauti na kupanda na kushuka kunakotokea kwenye hisa eh, kwenye mambo ya bonds etc kwa sababu it's all about supply eh, supply versus demand kwa hiyo unapoenda kusoma blockchain kama unataka kuelewa biashara ile kwenye blockchain ile sekta ya biashara kama biashara kaisome separately kwa sababu kwenye concept ya supply versus demand blockchain haija interact kitu chochote yenyewe itaenda ku interact kwenye namna ile biashara itakapokuwa na operate kwenye ile project yake kwa mfano labda tuseme umejenga a project ya kuhusiana na mambo ya transactions za crypto au wale tunasema manake ile operation namna transaction zitakuwa zinafanyika ndio zitakuwa zina base kwenye blockchain lakini kupanda kwa thamani ya sarafu na kushuka that is economic point of view in which blockchain has nothing to do with it sasa so, watu wengi sana huwa wanaisa labda sarafu za digitali zinapanda thamani as if kama vile ni ulimwengu tofauti kwa sababu tu imejengwa kwenye blockchain no kinachofundisha thamani ya sarafu digitali ni demand ambayo inatokana na interest ambayo inatokana na watu kuelewa hicho kitu na kuona kina potential ndio wanaamua kuchukua pesa zao wakawekeze hapo the moment influx ya pesa inapokuwa kubwa manake ya demand na kuwa kubwa kwa eventually price ya hizo coin zinaweza zikapanda kwa hiyo hakuna miujiza au kuna teknolojia fulani ya tofauti sana ambayo mtu huwezi kuelewa ambayo itakufanya usielewe nini maana ya biashara unayoifanya simply tu kwa sababu umeambiwa imejengwa katika blockchain no 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 blockchain ina mipaka yake It has not stepped the boundary on how the concepts uh, of these things like business business yoyote tunajua duniani imebase kwenye supply versus demand point of view. Kwa hiyo there is no way blockchain inaweza kaja kuingilia hapa. Ila blockchain inaweza ikaingilia kwamba okay sawa uh, kuna coin za Ethereum lakini Ethereum ina nini sasa nyuma yake? Ina Ethereum blockchain. Sasa kwenye Ethereum blockchain pale that is where now blockchain is working kwa sababu kwenye Ethereum blockchain ndio imeprovide interface ya kujenga project nyingi juu yake. Sasa pale ndo blockchain na usika lakini kuhusu thamani ya, ya Ethereum inapopana na kushuka that is not something to do with blockchain it is all about supply versus demand eh? unajenga leo nyumba unaitengenezea hisa eh? unajenga nyumba yako kubwa au apartment zako zinakuwa ni za kampuni zinakuwa na hisa si ndio zile hisa zinaweza zikawa zinapanda na kushuka kutokana na watu wanapokuwa wana engage na project yako the same applied kwenye mambo ya cryptocurrency unataka kufanya kitu kinaitwa real estate tokenization eh sasa tokenization ukifanya ni kwamba zile hisa zitakuwa zipo kwenye maandishi ya makaratasi zitakuwa built kwenye blockchain ambazo zitakuwa zinavyo 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 kwa zina accessiwa na kuhamishwa kwa mtu mwingine data zake zinarekodiwa vizuri ziko wazi na kadhalika lakini haibadilishi kwamba zile hizi zinaitwa labda ni tokens ambazo zina represent ile jengo hizi zinaitwa ni hisa ambazo zina represent ile jengo kwamba kutakuwa na utofauti The essence ya thamani itabakia pale pale ila namna gani hizi hisa zinakuwa accessed na namna gani hizi token au NFT zinakuwa accessed kwa ajili ya kurepresent hilo listed hapa hiyo ndio itakuwa tofauti kwa hiyo tunapoenda kusoma kuhusu blockchain we should not stay kuona kwamba blockchain ni kitu fulani ambacho mimi siwezi nikakielewa ni mambo ya utaalamu hayo no terminology hizi sikuchanganya jitahidi tu uelewe kwamba what is the kwa sababu tunavyojua blockchain ni ukuaji wa teknolojia. Na tunapojua tunazungumza ukuaji wa teknolojia lazima kuwe kuna link kwamba hii teknolojia imekuwa kutoka point gani kwenda point gani. Na kama imekuwa kutoka point A kuja point B, haya maboresho aliyofanyika yana affect kipengele gani katika sekta hii hapa. Ukijua mipaka ya blockchain iko same gani, then it's easier for you to analyze project zote ambazo zinakuwa zinajengwa katika mfumo wa blockchain. Okay nimetoa tu kama ufafanuzi mdogo kwa ajili ya kuweza kufungua na kuweza kuona namna gani uh, blockchain inafanya kazi lakini kama utapenda kupata syllabus kwa classes basi tunakukaribisha sana DN Academy unaweza ukatembelea website yetu ni www.dnacademy.com au unaweza kufika Ubungo Plaza fulia kwanza ulizia ofisi za DN basi utatupata hapa tutakupatia ushauri ikiwezekana ukaanza premium classes kwa ajili ya kujiongezea uwezo wako wa kujua namna ya kunufaika na ulimwengu wa blockchain ukiwa kama mjasiriamali binafsi au hata kama ni mtu ambaye una makampuni yako Unafikiria miaka kumi ijayo unaona kabisa kuna uhitaji wa kuapply blockchain katika kampuni yako basi sisi tutakupatia elimu ambayo itakusaidia kujiweka tayari na namna ya kuipokea teknolojia na kuitumia kwa ajili ya kucapitalize uh, ujasiria wale wako kwenye level ambayo ni ya kisasa
Karibu sana, usahau kusubscribe lakini kumbuka unapokuwa unaendelea kupata madarasa yetu basi usahau ku download Encryptus Wallet ni wallet bora kabisa ambayo itakusaidia kwenye mambo mengi sana hasa inapoja swala zima la ujenzi wa portfolio za asset za kidigitali eh, kama Bitcoin, Ethereum, Inc, Pancake na kadhalika. Tembelea Play Store ama App Store au tembelea www.encryptus.com halafu utadownload application yako then unaweza kuanza safari yako ya ujenzi wa portfolio ya sarafu zako za kidigitali au asset zako za kidigitali. Naitwa Anthony Mlelo walikuwa na mimi kwenye DNA Academy Highlights. See you next time and don't forget to subscribe. Thank you.